മക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഏതുവരെടുത്തു ഏതുവരെടുത്തു ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് എല്ലാരും ആരെന്ത് ഉത്തരം എന്ന് പറയാത്തത് എല്ലാരും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണോ ലാസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയത് ലാസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയത് മക്കളെ ഇന്ന പഞ്ച എഴുതി വെച്ചോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ കാര്യങ്ങള് ഇന്നം പഞ്ചയെ കുറിച്ച് എന്താ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് ലാസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയത് ആ ടേം പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയത് വായിക്കൂ ലാസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയത് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഞാൻ തരും അപ്പോ ഫംഗസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡിക്ക് എന്തായിരുന്നു വിളിക്ക ഫംഗസിന്റെ ബോഡിക്ക് ഫംഗസിന്റെ ബോഡിക്ക് എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത് മൈസീലിയം അല്ലെ ഫംഗൽ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് മൈസീലിയം അല്ലെ ഫംഗസ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് മൈസീലിയം എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് മൈസീലിയം കാണുക എങ്ങനെയാണ് മൈസീലിയം എങ്ങനെ കാണുക എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നത് മൈസീലിയം ഇതാ ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടിരുന്നത് മൈസീലിയം ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെ യെസ് ഇതാണ് ഫംഗസിന്റെ ഫംഗസിനൊക്കെ കാണിച്ചെന്നിരുന്നില്ലേ ഈ മൈസീലിയം ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഒക്കെ കാണിച്ചെന്നിരുന്നില്ല മക്കളെ കാണിച്ചെന്നിരുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈസീലിയം ഇതിന് മൈസീലിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് എന്താ വിളിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന് വിളിക്കണ പേരെന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഹൈഫെ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈഫേൽ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഹൈഫേൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രോസ് വാൾ അല്ലെ ഹൈഫേല് അപ്പൊ എന്താ ക്രോസ് വാൾ ഉള്ള ഹൈഫേൽ എന്താ വിളിക്കുക നമ്മള് ക്രോസ് വാൾ ഉള്ള പിന്നെ ക്രോസ് വാൾ ഇല്ലെങ്കിലോ ക്രോസ് വാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നോ മൾട്ടിന്യൂക്ലിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിനെന്താ വിളിച്ചിരുന്നത് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇത് അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേന്റെ ഒരു മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫംഗസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ എഴുതിയത് ഒന്ന് വായിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എഴുതിയത് വായിച്ചാണ് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും കാണും ഫംഗസിന് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്തത് അടുത്ത പോയിന്റ് പ്ലേസസ് കാരണം അത്യാവശ്യം നനവും അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവര് വളരുക അതുകൊണ്ടാണ് നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇടരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം നമ്മള് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ പിന്നെന്താ എഴുതിയത് പിന്നെന്താ എഴുതിയത് മൈസീല് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയോ മൈസീല് എന്താണെന്ന് എഴുതിയോ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ എഴുതിയോ ടു ടൈപ്പ് ഹൈഫേ എഴുതി അല്ലെ സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇനി ആരൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ ഫംഗസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ യൂണിസെല്ലുലാർ ആണോ ഫംഗസ് മൾട്ടി ഏതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഫംഗസ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫംഗസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു ഫംഗസ് അത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് എന്തെന്ന് എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഈസ്റ്റിന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അമ്മ വെള്ളപ്പം ചുടുമ്പോഴും ദോശ ചുടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട് ഇടാറുണ്ടോ ഈസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആ മനസ്സിലായോ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് എന്താണ് മക്കളെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് ഫഞ്ചയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫഞ്ചയാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫഞ്ചയാർ എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ 
मल्टी सलुलाण पक्षे अलगे उदेश चटनी <laughs> चटनी अब वीटल फंगस अर्थम <laughs> organic matter la absorb food from absorb food from food from 
ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെ എന്താ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫംഗസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് പാരാസൈറ്റിക് ഫംഗസ് പാരാസൈറ്റിക് ആവാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഫംഗസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വട്ടച്ചോറി അപ്പൊ പാരാസൈറ്റിക് ആണ് പാരാസൈറ്റിക് ആണ് പാരാസൈറ്റിക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പാരാസൈറ്റിക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ലിവിംഗ് മാറ്റർ അല്ലെ അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം എന്ത് എഴുതാം ഫുഡ് ഫ്രം ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ലിവിംഗ് ഓർഗാനി ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് എഴുതാം അതാ ബെറ്റർ ഓക്കെ എന്തായാലും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ മേലെ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് എന്തായാലും അത് ഞാൻ റെഡിങ്ങിൽ എഴുതാണ് ഞാൻ റെഡിങ്ങിൽ എഴുതാണ് സിംബയോട്ടിക് സിംബയോട്ടിക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ചോദിച്ചു സിംബയോട്ടിക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഷെയറിംഗ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ മരത്തിന്റെ മേലെ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ കാണില്ല എന്താ കാണിക്കണേ സ്ക്രീനില് ന്യൂട്രീഷൻ അത്ര കാണുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണില്ല ഇത് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കണോ നിങ്ങളെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ മരത്തിന്റെ മേലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാവിന്റെ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഈ സാധനം ഈ സാധനം ലൈക്കൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്ക ഈ വെള്ളം ഈ സാധനത്തിന് എന്താ വിളിക്കാ നമ്മള് എന്താ വിളിക്കാ മക്കളെ ലൈക്കൻ ശരിക്കും ഇതിന്റെ മേലെ എന്താ പറയും ഇത് ആൽഗേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആൽഗേ പായല് പായൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളത്തിലെ ആൽഗയും ആൽഗയും ഫംഗസും തമ്മിലുള്ള മൊഹബത്താണ് ലൈക്കൻ ആൽഗയും ഫംഗസും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് അതാണ് ശരിക്കും ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയും ഫംഗസും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഏത് ഈ ലൈക്കൻ ആൽഗ ആൻഡ് ഫംഗസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ലൈക്കൻ ഇത് ഇതിൽ ആരക്കുണ്ട് ഇതിൽ ആരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരക്കുണ്ട് ആൽഗ ആൻഡ് പഞ്ചയാണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലെ ആൽഗ ആൻഡ് പഞ്ചയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോ ശരിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പങ്കൽ അസോസിയേഷൻ ആരുമായിട്ട് ആരുമായിട്ട് പങ്കൽ അസോസിയേഷൻ ആരുമായിട്ടാണ് പറ ആരുമായിട്ടാണ് പങ്കൽ അസോസിയേഷൻ ആ അപ്പോ സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഫുഡ് മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് അതവിടെ കേട്ടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ഒന്ന് ആരാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആരാണ് ലൈക്കൻ ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഫംഗൽ എന്തിനാണ് ഫംഗസിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ആൽഗയ്ക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൽഗ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫംഗസിന് ഫംഗസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ആൽഗ ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ലൈക്കൻ ചോദിക്കും ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അല്ലെ ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും അതാണ് റെഡിങ്ങിൽ എഴുതിയത് ലൈക്കൻ അല്ലാത്ത വേറൊരു അസോസിയേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഫംഗസിന് ചില ഫംഗസ് വലിയ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടിരിക്കും വലിയ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നോ റൂട്ടിൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നോ അല്ലെ പയർ റൈസോബിയത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു ഈ റൈസോബി ഇരിക്കണം അതേപോലെ ഫംഗസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയം ചില പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടിൽ കാണും അതായത് വലിയ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനസ് പൈനസ് മരം എന്ന് പറയും നമ്മള് വലിയ മരമാണ് വലിയ ഹയർ പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് ജിംനോസ് അതായത് പൈൻ മരങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം പൈനസ് പൈനസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പൈനസ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് പൈനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പൈനസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൈനസ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പൈനസ് ഇതാണ് പൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി പൈനസ് എന്നാണ് സ
കൊടൈക്കനാൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങള് കൊടൈക്കനാൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലടാ ഊട്ടിയില് കൊടൈക്കനാൽ ഇല്ലല്ലേ ഇതാണ് പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പൈൻ മരം ഇവരുടെ ഒക്കെ റൂട്ടില് ഇവരുടെ ഒക്കെ റൂട്ടില് ഇവരുടെ ഒക്കെ റൂട്ടില് ഫംഗസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫംഗസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗസ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പേര് വിളിക്കും എന്തിനാണ് അവരുടെ റൂട്ടിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഈ പൈനസിന്റെ ഈ റൂട്ടിൽ അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഇവർ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ റൈസോബിൻ ചെയ്യണ അതേ ഫംഗ്ഷൻ നൈട്രജനെ വലിച്ചു കൊടുത്ത് പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കും പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഫംഗസിന് കൊടുക്കും ഈ അസോസിയേഷൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഈ അസോസിയേഷൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മൈക്കോറൈസ എന്നാണ് ആ അസോസിയേഷൻ വിളിക്കുക അതായത് ആ റൂട്ടിലെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്കോറൈസ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് മൈക്കോറൈസ എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് മൈക്കോറൈസ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം മൈക്കോറൈസ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ലൈക്ക് പൈനസ് ആരെ പോലെയാണ് പൈനസ് മരം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ റൂട്ട് ആ റൂട്ടിനെയാണ് മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഉള്ള റൂട്ട് അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഇരിക്കുന്ന റൂട്ട് ഫംഗസ് ഇരിക്കുന്ന റൂട്ടിനെയാണ് മൈക്കോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫംഗസും ഒരു റൂട്ടും അതാണ് അസോസിയേഷൻ അവിടെ പ്ലാന്റിന് നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഫംഗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫംഗസിനാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ആ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോണത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ യെസ് എല്ലാരും എഴുതി അല്ലേ യെസ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഫംഗസ് എങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഫംഗസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഫംഗസ് എങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നോക്കിക്കൊള്ളിട്ടാ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാവരും റെഡിങ്ങിൽ എഴുതാം ഫംഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫംഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഫംഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകണേ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫംഗസ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നാമത്തത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നാമത്തതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയത്തിലുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് എന്താ വിളിക്കുക മക്കളെ ഫംഗസിന്റെ എന്താ വിളിക്ക എന്താ വിളിക്ക ഈ ഹൈഫ ഈ ഹൈഫ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോ രണ്ടായിട്ട് മുറിയും മുറിഞ്ഞു പോകും ഈ ഹൈഫ ഇതിലെ ഒരു ഹൈഫ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ 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 മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാവും എന്നിട്ട് ഓരോ പീസുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഹൈഫ രൂപപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഒരു ഹൈഫ അതായത് പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന അർത്ഥം പുതിയത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിലെ ഒരു ഹൈഫ മുറി ഒരു ഹൈഫ അല്ല ഒരുപാട് ഹൈഫ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോരോ ഹൈഫകളും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് മുറിയും ദ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിയും അങ്ങനെ മുറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പറഞ്ഞേഷൻ അതായത് ഹൈഫ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ഹൈഫ എന്തെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും
അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ അറിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൈഫ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും ഇതേമാതിരി എന്താവും പുതിയ ഒരു ഇതാവും വേറെ എന്താണ് വേറെ എന്താണ് വേറെ എന്താണ് ഫിഷ്യൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ നേരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു അല്ലേ മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ എന്താണ് ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രം കാണിക്കുള്ളൂ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുത്തൊന്നുമില്ല ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ഈസ്റ്റിന്റെ സെല്ലാണ് ഇതൊരു ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്താണ് ഒറ്റ സെല്ലാണോ ഒരുപാട് സെല്ലാണോ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് വരും ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ബഡ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് പുതിയൊരു ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ബഡ് എന്തായിട്ട് മാറും പുതിയൊരു ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എഴുതി വെച്ചോളൂ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് എണ്ണണ്ട് അതിൽ ഒന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലസ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ് ടുഡേ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അസെക്ഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു അസെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല സ്ലൈ ബോർഡ് എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സ്ലൈ ബോർഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വന്നോ ഒന്ന് എത്ര പേര് വായിക്കാതെ എല്ലാവരും വായിച്ചു വന്നോ ഇന്ന് എല്ലാരും വായിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് മക്കളെ എല്ലാരും വായിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരും ഇന്ന ചതിക്കണില്ലല്ലോ എല്ലാരും വായിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ലൈ ബോർഡ്സില് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്ലൈ ബോർഡ്സില് ഒരു സ്പോർ ഉണ്ടായത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് കോടി അതേ മാതിരി അതേ മാതിരി ഇവരിൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവും അല്ല ഈ സ്ലൈ ബോർഡ്സിൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴേ സ്ലൈ ബോർഡ് പരസ്പരം എവിടെങ്കിലും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും അവിടെ തമ്മില് തമ്മിൽ രണ്ട് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും നടന്നിരുന്നോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും നടക്കാതെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാണ് ഇതൊരു മൈസീലിയാണ് ഇതൊരു മൈസീലിയം ഈ മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ആരുടെ മൈസീലിയാണ് ആരുടെ മൈസീലിയാണ് ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയം ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരികയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഇതിന്റെ മേലെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കും പുറത്തേക്ക് ഈ ഉണ്ടകൾ ഈ ഉണ്ടകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊണീഡിയ എന്താ വിളിക്കാം മക്കളെ എന്താ വിളിക്ക ഉണ്ടകളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കൊണീഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ഇവിടെ സ്പോർ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു സ്പോർ ആണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും നടക്കാതെയാണ് ഈ സ്പോർ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം വരട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം വരട്ടെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോർ ഉണ്ടാവട്ടോ ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഹൈഫെ ഈ രണ്ട് ഹൈഫെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്പോർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോർ ഉണ്ടാവും
by the formation of asexual spore by the formation of asexual spore manchalaya by the formation of asexual spore are you okay yes sir okay by the formation of asexual spore ennu parnal ee spore engane form cheyathu spore formed without engane engane form cheyathu para spore formed without fusion ah okay. spores formed without fusion appo adine example arakkana adanu yan ivada parayan povum spores formed without fusion appo adine example onnu yan ivada ezhudan povane redding illa redding illa ningal edengil color use cheyidolu onnathe spore conidia ഏതാണ് സ്പോറിന്റെ പേര് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൊണീഡിയയുടെ ചിത്രം കാണിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിത്രം ഇല്ല കേട്ടോ കൊണീഡിയയുടെ ആ ചിത്രം ആ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്ക ഒന്നാമത്തെ ചിത്രതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ് ഇതാ ജസ്റ്റ് മൈസീലിയം ഒരു ഇന്റെ ഞാൻ അടിയിൽ വരക്കാം കേട്ടോ അടിയിൽ വരയ്ക്ക നിങ്ങൾ ആര് എഴുതല്ലേ കേട്ടോ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ കേട്ടോ ഇതാ ഒന്നാമത്തത് കൊണീഡിയ ഈ കൊണീഡിയ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി അല്ലെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകള് പുറത്തേക്കാണ് അത് ഉള്ളുക്കാണ് അത് ഉണ്ടായത് ആ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇത് ഈ ഉണ്ടകളെ വിളിക്കണ പേരാണ് കൊണീഡിയ ഈ ഉണ്ടകളാണ് കൊണീഡിയ ഈ ഉണ്ടായ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് എന്താ പറയുക ഈ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് ഈ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പേര് കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് കേട്ടാ കൊണീഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി തെറ്റുണ്ടോ നോക്കണേ കൊണീഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് Exogenously, exogenously. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എക്സോജീനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മക്കളെ പുറത്തേക്ക് പുറമേക്ക് കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സോജീനിയസ്ലി ഓൺ എ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയം ഓൺ എ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയം എന്താണ് ആ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയം എന്താണ് മൈസീലിയം ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് കൊണീഡിയോ ഫോർ is called ningalku idu vaaikumbo text book vaaicha ningalku kittula karana chitram undagile ningalku kittullu is called conidio for edi kodi conidio for edi kodu ellarku edi kodu ellare eda appo asexual reproduction nanna spore onnamtha daanu to conidia nanna spore this is spore exogenously produced aanu special mycelium aanu special mycelium aanu undakittullathu സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിത്തിലാണ് സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ് അതൊരു സ്പോർ ആണ് ഈ അല്ല ഈ കൊണീഡിയ വേറെ എവിടെങ്കിലും വീണാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്താ ഉണ്ടാവുക കൊണീഡിയ വേറെ എവിടെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പറ എന്താ ഉണ്ടാവുക പുതിയ ഫംഗസ് പുതിയ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും പുതിയ മൈസീലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ ചിത്രം വരക്കണേ മാർക്ക് ചെയ്യണേ കൊണീഡിയ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നാ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കൊണ്ണീടിയാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇത് പഠിച്ചാലേ അടുത്തത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചാലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം തീരും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണി രണ്ട് ക്ലാസ് മക്കളെ വേഗം വരച്ചോളൂ വേഗം വരച്ചോളൂ ഓക്കെ എല്ലാരും വരച്ചു അല്ലേ എല്ലാരും വരച്ചില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് വേറെ സ്പോർ ഉണ്ട് അടുത്ത വേറെ സ്പോർ ആണ് പറയാൻ പോണത് 
ആ സ്പോറിന്റെ വേറെ പേര് ബി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോവാണ് ബി ബി രണ്ടാമത്തത് പറയാൻ പോവാണ് ബി ആ സ്പോറിന്റെ പേര് സ്പൊറാൻജിയോസ്പോർ എന്നാണ് സ്പൊറാൻജിയോസ്പോർ സ്പൊറാൻജിയോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ 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 ഇതാ ഇതാണ് മൈസീലിയം ഏ മൈസീലിയം ഈ മൈസീലത്തില് ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാവും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇതേമാതിരി വരച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇതേമാതിരി വരച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എവിടെ വരച്ചത് എവിടെ വരച്ചത് അപ്പൊ ഇതേമാതിരി ഒരു ഉണ്ട ഉണ്ടാവും ഈ ഉണ്ടക്ക് ഈ ഉണ്ട ഈ നാട്ടിൽ ഇതിനെന്താ വിളിച്ചത് ഈ ഉണ്ടനെ എന്താ വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സ്പോറ് കാണും ഈ സ്പോറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്ക ഇതാണ് സ്പോറ് അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ സ്പൊറാൻജിയോ സ്പോറ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പൊറാൻജിയോ സ്പോർ ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടാണ് സ്പൊറാൻജിയക്കുള്ളിലാണ് ഈ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഞാൻ സ്പൊറാൻജിയക്കുള്ളിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കി അതായത് സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ മറ്റത് എവിടെയാണ് മറ്റത് എവിടെയാണ് സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോ ജീനിയസ്ലി എൻഡോ ജീനിയസ്ലി ഇൻ എവിടെ എൻഡോ ജീനിയസ്ലി ഇൻ എവിടെ ഇൻ സ്പോറാഞ്ചിയ ഇതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്പോർ രണ്ട് ടൈപ്പാ ഇതിലുള്ള സ്പോർ ടു ടൈപ്പ് ആണ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ടു ടൈപ്പ് ആണ് ടു ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം വെച്ചു ഒന്ന് ചില സ്പോറിന്റെ മേലെ ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫ്ലജല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെ ഞാൻ വിളിക്കും സൂസ്പോർ സൂസ്പോർ എന്ന് പറയും സൂസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയോ ഫ്ലജല്ല ഉള്ള സ്പോറാ മോട്ടായിൽ മനസ്സിലായോ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് ജൂസ്പോർ എന്താണ് ജൂസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ബ്രാക്കറിൽ എഴുതാണ് മോട്ടൈൽ മോട്ടൈലാണ് മോട്ടൈൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മോട്ടൈലിന്റെ ചിത്രം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാവും അറിയോ ഓക്കെ ഫ്ലജല്ല സ്പോർ അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലജല്ല ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഫ്ലജല്ല ഇല്ലാത്തത് ഫ്ലജല്ല ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഇല്ലാത്തതിന് അപ്ലാനോ സ്പോർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കേൾക്കൂല അപ്ലാനോ സ്പോർ അപ്ലാനോ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും അർത്ഥം അപ്ലാനോ സ്പോർ നോൺ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് ആണ് നോൺ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർ ഉണ്ടാവും നോൺ ഫ്ലാജ് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ എഴുതണ്ട് ഞാൻ എന്താ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മൊട്ട വരച്ചു വെക്ക അവിടെ ജസ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു മൊട്ട വരച്ചു വെക്ക കാരണം എന്താ ഫ്ലജലേറ്റഡ് അല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഏതാണ് ഒന്ന് കൊടീഡിയ രണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ഇത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറാഞ്ചിയക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോർ ആണ് സ്പൊറാഞ്ചിയക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോർ ആണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ അത് രണ്ട് രണ്ട് ജൂസ്പോറും ആപ്ലാനോ സ്പോർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ ഇതോടുകൂടി അസെക്ഷൽ സ്പോർ കഴിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി അസെക്ഷൽ സ്പോർ കഴിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി അസെക്ഷൽ സ്പോർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ ഏതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പബ്ലിക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്ര
സോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയാം വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എണീക്കുക ഞാനൊരു സത്യം കൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നല്ല മനസ്സിലായിട്ടേ ഇത് പഠിക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഏത് കുട്ടികളായാലും നേരത്തെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഈ കട്ടാവുന്ന വിഷയം ഉണ്ടാവും റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കണം പിന്നെ അഥവാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് പോയി കാണണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും സാറിന് കൊടുക്കും ഞാൻ എൻട്രൻസ് മിക്കവാറും ഓക്കെ എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും എഴുതിയോ എന്നാല് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് രണ്ട് ഏതാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് മക്കളെ അടുത്തത് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തത് ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്ന പോയിന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്താണ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെക്ഷൽ സെക്ഷൽ സ്പോർസ് മനസ്സിലായോ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെക്ഷൽ സ്പോർസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞോ സ്പോർട്സ് ആ വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ സ്പോർട്സ് ഫോമഡ് വിത്ത് വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയണേ ഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ 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 ആരെ എഴുതാൻ നിൽക്കല്ലേ ആരെ എഴുതാൻ നിൽക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയോ ഇതിപ്പോ ഒരു ഫംഗസ് ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗസുകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് ഇതൊരു ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയാണ് ഈ ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയത്തില് എത്ര ക്രോമസോം ഇവിടെ ഓരോ ഹൈഫയിലും ക്രോമസോം നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിന് ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും ഇവരുടെ ഹൈഫയിലെ ന്യൂക്ലിയസില് ക്രോമസോം നമ്പർ എൻ എന്നാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യാം മക്കളെ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യാ എൻ പി ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയാം എന്താ വിളിക്കാം മക്കളെ എന്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അത് കേൾക്കാത്ത ചില പിള്ളേരുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോമാ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടടാ പറ എല്ലാരോടാണ് എല്ലാരോടാണ് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത എല്ലാ കുട്ടികളോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇത് വീട് ഫംഗസിന്റെ വീട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സെല്ലിന് എങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മദറിന്റെ ഒരു ഗ്യാമീറ്റും ഫാദറിന്റെ ഒരു ഗ്യാമീറ്റും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് നാപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമ്മളെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് അറിയോ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ടു എൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏത് ഏതാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഇത് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേർ പകുതി ആണെങ്കിലോ നേർ പകുതി ആണെങ്കിലും എന്താ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഗ്യാമിറ്റിലൊക്കെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഗ്യാമിറ്റിലൊക്കെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്യാമീറ്റിലൊക്കെ നമ്മള് എല്ലാ സെല്ലിലും നാപ്പത്തി ആറാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഗ്യാമീറ്റിലൊക്കെ എത്ര ക്രോമസോം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്യാമീറ്റില് പറ അപ്പൊ അത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴും അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവുക വേറെ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ശരിയല്ലേ അങ്ങനല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ സത്യല്ലേ അപ്പൊ സൈഗോട്ടിൽ എത്ര കണ്ടീഷൻ ആണ് സൈഗോട്ടിൽ എത്ര കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സൈഗോട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഷടാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മമ്മൂട്ടി ഇത് മമ്മൂട്ടി ഓക്കെ ഇത് മമ്മൂട്ടി
ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡോറയുടെ ഗാമിക്കിലോ ഡോറയുടെ ഗാമിക്കിലോ എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ത്രീ അല്ലടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ അതായത് ഇവരുടെ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമ ശ്രദ്ധിക്കണേ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവരുടെ ഇപ്പോ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു സെല്ല് നേർ പകുതിയായിട്ട് മാറുകയാണ് നേർ പകുതിയായിട്ട് മാറും നാല് സെല്ലായിട്ട് മാറും നാല് സെല്ല് ആ നാല് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്ന ഡിവിഷനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മിയോസിസ് 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 വിളിക്കാം നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉള്ള ആ സെല്ല് നാല് സെല്ലാവും ആ നാല് സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോം ആണ് നാല് സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോം ആണ് അത് ഗാമിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗാമിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഗാമിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് ആണോ നാല് ഗാമിറ്റ് ആണോ ഇഷ്ടമാരി ഗാമിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് ഗാമിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് ഗാമിറ്റ് അതിലിപ്പോ എത്ര ട്വന്റി ത്രീ ആ ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിച്ചത് ആ ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിച്ചത് മക്കളെ ആ ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിച്ചത് അല്ല ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിച്ചത് ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ മിയോസിസ് നടന്നാൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണോ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണോ അപ്പൊ ഡോറ ഡോറക്കുണ്ട് ഗാമിറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം മമ്മൂട്ടിക്ക് മാത്രല്ല ഡോറക്കും ഗാമിറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുക ഏത് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുക മിയോസിസ് ഈ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് മമ്മൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളെ ഫിലിം ആക്ട്രസ് മമ്മൂട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റി ഞാൻ ആരുടെ പേരൊന്നും ഇവിടെ പറയണമെന്നില്ല ഒരു മമ്മൂട്ടി ഒരു ഡോറ കേട്ടോ ഈ ചിലപ്പോ ഇന്ത്യ പേരിൽ കേസ് വരും ചിലപ്പോ മമ്മൂട്ടിനെ ഞാൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മമ്മൂട്ടി കേട്ടോ ഇത് ഡോറ ഡോറ പിന്നെ നമ്മളെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡോറ ആണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ കാർട്ടൂൺ അല്ലേ ഓക്കെ അറിയോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അറിയോ ഓക്കെ ഡോറക്ക് എത്ര ഡോറക്ക് ഗാമിക്കിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഗാമിക്കില് ട്വന്റി ത്രീ എന്നിട്ട് ഡോറ ഇവര് തമ്മില് അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഡോറ ബുജി ഉണ്ടാവും ഡോറ ബുജി അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഡോറ ബുജിയിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഉണ്ടായത് സൈഗോട്ടാണേ അത് ശ്രദ്ധിക്കും അറിയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ ചോദിച്ച കുട്ടിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ വ്യക്തമായോ ആ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോയോ ചോദിച്ച കുട്ടിക്ക് ക്ലിയർ ആയോടാ അറിയോ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആവട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം മിയോസിസ് നടന്നാൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിനാണ് ഞാൻ മറ്റേ ക്ലാസ് കേൾക്കണം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് അന്ന് അന്ന് ആ ക്ലാസ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രശ്നം ഒന്നും ആക്കണ്ട അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ഷൽ സ്പോർ എന്നാണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവാൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സെക്ഷൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ക്രോമസോൺ നമ്പർ എത്രയാണ് ഓരോ ഹൈപ്പിൽ ക്രോമസോൺ നമ്പർ എത്രയാണ് എത്ര ഉണ്ട് ക്രോമസോൺ നമ്പർ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് പറഡ് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഗാമീറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ എന്തുപോലെയാണ് എന്തുപോലെയാണത് എന്തുപോലെയാണ് ഓരോ ഹൈഫയും എന്തുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്തുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഗാമീറ്റ് പോലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഫ അടുത്തേക്ക് വരും രണ്ട് ഹൈഫ ഇതാ രണ്ട് ഹൈഫ അടുത്തേക്ക് വന്നു രണ്ട് ഹൈഫ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഹൈഫ ആണ് വേറെ ഫംഗസിന്റെ ഹൈഫ അല്ല ഇതേ ഹൈഫ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഹൈഫ അടുത്തേക്ക് വന്നു വന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ വന്നു ന്യൂക്ലിയസ് എൻ കണ്ടീഷൻ ഇവര് തമ്മില് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ എന്താ വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ അവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി അവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കുഴപ്പമില്ല പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പുറമുള്ളത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ആണ് പ്രോട്ടോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റിനെ വിളിക
മനസ്സിലായോ അറിയോ ഓക്കെ പറയടോ നിങ്ങളെ റിപ്ലൈ എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ആദ്യം ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്മോഗേമി നടക്കും ഈ ശരിക്കും ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ജോയിൻ ചെയ്യും ആ ന്യൂക്ലിയസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറ ഏത് കണ്ടീഷൻ ഡിപ്ലോയിഡ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതണേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സൈഗോട്ട് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാരിയോഗമി എന്താ വിളിക്കാ മക്കളെ എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കാ അപ്പൊ എന്താ കാരിയോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരിയോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരിയോഗമി വട്ട് യു മീൻ ബൈ കാരിയോഗമി ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായി ഡിവൈഡ് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണെന്നറിയോ സൈഗോട്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നത് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ മിയോസിസ് ഏതാണ് മക്കളെ ഏത് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് അപ്പൊ മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക പറ ഒരു സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടാവണത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോറുകളായി മാറും എന്തായിട്ട് മാറും എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തായിട്ട് മാറും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് സ്പോർ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് നാല് സ്പോർ എൻ 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 അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർട്സ് എഴുതാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർട്സ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇനി ഈ ഒരു സ്പോർ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഹൈഫൻ ഈ ഒരു സ്പോർ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഹൈഫൻ ഒരു ഹൈഫന്റെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് എൻ ആണോ ടു എൻ ആണോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഹൈഫയുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ ആയിട്ട് മാറും ഹൈഫ ആയിട്ട് മാറും അറിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫംഗസ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പറ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാസ്മോഗമി അപ്പൊ എന്താ പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്ലാസ്മോഗമി പറഞ്ഞോ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങൾ ആരും എഴുതണ്ടോ ആരും എഴുതണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും എഴുതണ്ട കാരണം വെട്ടിത്തിരുത്തു ഞാന് പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്യൂഷൻ ഓഫ് ട്യൂഷൻ ഓഫ്ലാസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം പ്രോട്ടോപ്ലാസം കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ട അല്ലെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓഫ് ടു ഹൈഫ് ടു ഹൈഫ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത്തത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കാരിയോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഫോം എന്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഫോം ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ട് ഇത് എന്തിനാറിയോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ആൻഡ് ഫോം ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഏതാ ഡിവിഷന് എന്താണ് മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം അപ്പോ ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ഇൻ ഫഞ്ചൈ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ എഴുതണം അറിയോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സ്കോറുകൾ പല ടൈപ്പ് സ്കോറുകൾ കിട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോ മൈസീലത്തിനോട് നമ്മള് കാണാതെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണത് 
നമ്മൾ ഫോർമേറ്റ് കാണുന്നത് സ്പോർ ആണ് അപ്പൊ സ്പോർ പല ടൈപ്പ് സ്പോർ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഫംഗസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറും അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം സ്പോർ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു കുട പോലെ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു കുടം പോലെ കൂണിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു മക്കളെ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ് എല്ലാരും എഴുതി വെച്ചാണ് പ്ലാസ്മോഗമി കാര്യോഗമി മിയോസിസ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മെസ്സേജ് അയക്കാം ഒരു പേടിയും വേണ്ട നല്ല പഠിച്ചോളിട്ടാ നല്ല പഠിച്ചോളി സെക്ഷൽ റിപ്രഷൻ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ഷൽ സ്പോർ സ്പോർട്സ് ഫോമഡ് വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ സ്പോർട്സ് ഫോമഡ് ബൈ ഫ്യൂഷൻ എഴുതിയാൽ മതി വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് ആരാണല്ലേ പൊട്ടന്മാരല്ലേ ബൈ ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ ആരെങ്കിലും പറയും ബൈ ഫ്യൂഷൻ നിങ്ങളാണ് ഇതിനെ തെറ്റിച്ചത് സ്പോർട്സ് ഫോമഡ് ബൈ ഫ്യൂഷൻ ആ അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ എന്നല്ല ബൈ ഫ്യൂഷൻ വൃത്തിയിൽ എഴുതണേ കേട്ടോ വൃത്തിയിൽ എഴുതണേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം പ്ലാസ്മോഗമി കാര്യോഗമി അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ എനി വൺ യെസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോണത് ഈ സ്പോറുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് 
ഈ സ്പോറുകൾ എക്സാമ്പിൾ സ്പോർ സ്പോർട്സ് ആണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് നേരത്തെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെയും എന്താണ് സെക്ഷൽ സ്പോറിന് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ സ്പോർ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒന്നാമത്തെ സ്പോറിന് ഞാൻ പറയണം ഒന്നാമത്തെ സ്പോർ ആസ്കോ സ്പോർ എന്ന് പറയും ആസ്കോ സ്പോർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആസ്കോ സ്പോർ എന്ന് പറയും ആസ്കോ സ്പോർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആസ്കോ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനൊരു ഫംഗസിനെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഫംഗസിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ഒരു ഫംഗസിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആസ്കോ മൈസെറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഫംഗസ് ഇവിടെ 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 ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫംഗസിനെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നോ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഫംഗസിനെ കാണിച്ചു ഈ ഫംഗസിന്റെ ഈ ബോഡി ഇല്ലേ ഇത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആണ് ഈ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതാണ് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുക സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന മൊത്തത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പക്ഷെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ടി ബോഡിക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഫംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോ ചെറിയ വിടവുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ആസ്കോമൈസെറ്റ് ആണ് അറിയോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതെന്താണ് ഈ ആസ്കോമൈസെറ്റിന്റെ സോറി സോറി ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ് ഒരു ഫംഗസ് ആ ഫംഗസ് ആസ്കോസ്പോ ഫംഗസിന്റെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആണിത് പുറമേക്ക് കാണുന്ന സാധനം എന്താണ് പുറമേക്ക് കാണുന്ന സാധനം എന്താണ് ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ സ്പോറുകൾ കണ്ട അവിടെ കണ്ട കുറെ സ്പോർ കണ്ട ഇവിടെ കണ്ട സ്പോർ കണ്ട ഇത് കണ്ട സ്പോർ ആസ്കോസ്പോർ എന്ന് കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഈ ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവണത് ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവണത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ഇന്ത്യ ചിത്രം വരച്ചാലാണ് ഈ ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവണത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആസ്കോസ്പോർ ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ണ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആസ്കോസ്പോർസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്കോസ്പോർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് ആസ്കോസ്പോർ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കണ പേര് ആസ്കസ് എന്നാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കണ പേര് ആസ്കസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സ്പോറിനെ വിളിക്കണ പേര് ആസ്കോസ്പോർ ആ സ്പോറിനെ വിളിക്കണ പേര് ആസ്കോസ്പോർ എടാ ശരിക്ക് ഫംഗസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ഒരു ആസ്കസ് ആണോ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആസ്കസ് ആണോ ഉള്ളത് ഫംഗസിൽ ആണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൈസീരിയ നോക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ മൈസീരിയത്തിൽ കുറെ ആസ്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ മൈസീരിയത്തിൽ കുറെ ആസ്കസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ മൈസീരിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആസ്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ ആസ്കസ് കണ്ട കുറെ ആസ്കസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ ആസ്കസ് കണ്ട കുറെ ആസ്കസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറെ ആസ്കസ് എന്താ കുറെ ആസ്കസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സ്പോർ ഏതാണ് ഈ സ്പോർ ഏതാണ് മക്കളെ ഈ സ്പോർ ഏതാണ് ഇത് ആസ്കസ് ആണ് അല്ലെ ആസ്കസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതൊക്കെ ആസ്കസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആസ്കസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ വിളിക്കാന്ന് അറിയോ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് എന്താ വിളിക്കാന്ന് അറിയോ ഈ ആസ്കസ് മെനി ആസ്കസ് അറേഞ്ച്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് എന്താ വിളിക്കാൻ അറിയോ എന്താ വിളിക്കുക
അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ സ്പോറുകൾ ഉണ്ടാവണ ഓരോന്നിനും എന്താ വിളിക്ക ഓരോന്നിന് എന്താ വിളിക്ക സഞ്ചിക്ക് എന്താ വിളിക്ക സഞ്ചിക്ക് അപ്പൊ ഞാന് ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജീനിയസ്ലി ശരിയല്ലേ ഉള്ളിലല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജീനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജീനിയസ്ലി ഇൻ ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാ എൻഡോജീനിയസ്ലി ഇൻ എൻഡോജീനിയസ്ലി ഇൻ പറഞ്ഞോളി ഒരുപാട് ആസ്കസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാവും മെനി ആസ്കസ് അറേഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കോൾഡ് എന്താ വിളിക്ക മെനി ആസ്കസ് പറഞ്ഞോ ആ മെനി ആസ്കസ് മെനി ആസ്കസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻറ്റു മെനി ആസ്കസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻറ്റു എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കോൾഡ് എന്താ വിളിക്ക എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കോൾഡ് പറഞ്ഞോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കോൾഡ് പറഞ്ഞോളി എന്താ വിളിക്ക മതി ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി കോൾഡ് ആസ്കോകാർപ്പ് അത്ര ഏരിയ മതി അറിയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗസിൽ കാണുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും എഴുതി വെച്ചാണ് ആസ്കോസ്പോർ എന്ന് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചാണ് ആസ്കോസ്പോർ ആസ്കോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആസ്കസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻഡോജീനിയസ്ലി ഇന്ന ആസ്കസ് ആണ് ഒരുപാട് ആസ്കസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആസ്കോകാർപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല നമ്മളെ ഫംഗസിനെ ആ ഫംഗസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര സ്പോർ ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇതൊക്കെ മൈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്താണ് മൈസീല ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈസീല ഉണ്ട് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളൂ എല്ലാം മൈസീലയാണ് ബോഡി അതിന് ആ മൈസീല ആസ്കസ് അത് ആസ്കസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആസ്കോ സ്പോർ ആസ്കോ സ്പോർ പിന്നീട് മൊത്തം ആസ്കസ് ഇങ്ങനെ കുറെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി വേറൊരു സ്പോറും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് രസം വേറൊരു സ്പോറും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പോറും കൂടി ഉണ്ട് പറയാം ഒരുപാട് ആസ്കസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുക നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അധികം ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കൂണിന്റെ ഒക്കെ കൂണൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പുറമേക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് ശരിക്ക് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അല്ലേ അല്ലേ കാണുന്നത് എസ് എൽ ആർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അടുത്തൊരു സ്പോറിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അടുത്തൊരു സ്പോറിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അടുത്തൊരു സ്പോറിന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ സ്പോറിന്റെ പേര് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പോറിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് ബെസിഡിയോ സ്പോർ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് ബെസിഡിയോ സ്പോർ എന്നാണ് ബെസിഡിയോ സ്പോർ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് ബെസിഡിയോ സ്പോർ അപ്പൊ ഈ ബെസിഡിയോ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചരാം ബെസിഡിയോ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ മേലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതാ അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ല ടിണ്ട് ടിണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ മേലെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്പോർ ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഇങ്ങനെ നാല് സ്പോർ ഇതാ ഇത് ഇത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെസിഡിയം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെസിഡിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെസിഡിയം എന്നാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെസിഡിയം ഇതിനെ വിളിക്കണ പേരെന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കണ പേരെന്താണ് എന്താ വിളിക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബെസിഡിയോസ്പോർ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ ഉണ്ടായത് ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ മൈസീലെങ്ങനെ വരയ്ക്കാണ് 
ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിന് എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക മക്കളെ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെസീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെസീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ബെസീഡിയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെസീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെസീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ബെസീഡിയം അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കൂണ് പോലെ ഇല്ലേ ശരിക്ക് ബെസീഡിയം ഇതിന് പുറമെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സ്പോർ ഏതാണ് ഈ സ്പോർ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ബെസീഡിയാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ബെസീഡിയാണ് ബെസീഡിയം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ബെസീഡിയാണ് ബെസീഡിയം ഇത് ബെസീഡിയോ സ്പോർ വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ബെസീഡിയം മൊത്തത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുക ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിന് എന്താ വിളിക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിന് എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മറ്റത് ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ തീരെ പറയാത്തത് ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുക ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അപ്പൊ ബെസീഡിയോ സ്പോർ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ദിസ് സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബെസീഡിയോ സ്പോർ എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസീഡിയോ ആ ബെസീഡിയോ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സോ ജീനിയസ്ലി അല്ലെ എക്സോ ജീനിയസ്ലി പുറത്തേക്കല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എക്സോ ജീനിയസ്ലി ഓൺ ഏതിന്റെ മേലെയാണ് എക്സോ ജീനിയസ്ലി ഓൺ ബെസീഡിയം ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാട്ടോ ബെസീഡിയം ബെസീഡിയം ഓക്കെ ബെസീഡിയം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ മെനി ബെസീഡിയം മെനി ബെസീഡിയം അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു മെനി ബെസീഡിയം അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ആ യെസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ബെസീഡിയോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് കോൾഡ് ബെസീഡിയോ കാർ is called a basidio carp is called a basidio carp many basidium arranged into a fruiting body is called a basidio carp basidio spore produced exogenously on basidium many basidium arranged into a fruiting body called a basidio carp it's very important very very important aitla or karyam adutha oru spore koodi parayanda pacha adine kurichu koodal padikkanille ജസ്റ്റ് ആ സ്പോറിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുള്ളൂ വേറെ സ്പോർ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് കണ്ട കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയോ ഓക്കെ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് മൊത്തത്തില് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫുള്ള് ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ എഴുതിയോ ഏതാത്തവര് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ ബിസിഡിയോ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കുറച്ച് കാര്യം പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബെസീഡിയോ കാർപ്പ് എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാറി ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്തത് പറയാൻ പോണത് ഒരു സ്പോർ ജസ്റ്റ് ആ സ്പോർ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്പോർ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായ ഒരു സ്പോർ ഊ സ്പോർ ആ സ്പോറിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതി ഇനി എന്താണ് ഊ സ്പോർ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ഹൈഫ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പോർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഊ സ്പോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ സ്പോർ മൂന്നാമത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കാനില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എഴുതാത്തത് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാത്തത് ബാക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ ആ സ്പോറിന്റെ പേര് ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല 
എല്ലാരും എഴുതിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ നിർത്തിട്ട് ചെയ്യേ ഇന്ന് നിർത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്ന് നോക്കണേ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫഞ്ചൈ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫംഗസ് എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുക ദ ആർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് അവർ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നിന്ന് ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കും സാപ്രോഫൈറ്റിക് ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മേലെ കാണും പാരസൈറ്റിക് മ്യൂച്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സിംബയോട്ടിക് ലൈക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫംഗസ് ആൽഗേറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസും പൈനസ് റൂട്ടും പൈനസിന്റെ റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് ഫംഗസിന്റെ റീപ്രഷൻ ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഫിഷ്യൻ ബഡിങ് ആണ് ഇത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രഷൻ ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ സ്പോറുകൾ അതാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അതാണ് സ്പോർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതെ കൊണീഡിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിന്റെ പോലെ എക്സോജീനിയസിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോജീനിയസിൽ സ്പോറാഞ്ചോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോജീനിയസിലാണ് സ്പോറാഞ്ചിക്ക് ഉള്ളിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ജൂസ്പോറും ആപ്പനോസ്പോറും പിന്നെ അതാ സെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഏത് പ്രോസസ് നടക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആദ്യ ഏത് പ്രോസസ് നടക്കുക പ്ലാസ്മോഗേമി പിന്നെ എന്താ നടക്കുക പിന്നെ എന്താ നടക്കുക അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് സ്പോറുകളുണ്ട് പല ടൈപ്പ് സ്പോറുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആസ്കോ സ്പോർ ഒരു ആസ്കസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചില ഫംഗസിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫ്രൂട്ടിക് ബോഡിയിൽ ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ബെസിഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബെസിഡിയോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബെസിഡിയത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബെസിഡിയോ കാർപ്പിന്റെ ഊസ്പോറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി എനിക്ക് ഒരു നോട്ട് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് സോ നോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എഴുതണം നോട്ട് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണ നോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എഴുതണം അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ നടക്കുക സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഏതാ നടക്കുക പറ സെക്ഷനിൽ എന്താ നടക്കുക ഒന്നാമത്തത് പ്ലാസ്മോഗമി പ്ലാസ്മോഗമി നടന്നിട്ട് എന്താണ് നടക്കാമി പക്ഷെ കാരിയോഗമി നടക്കാതെ ചില ഹൈഫേല് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്ലാസ്മോ ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോഗമി എ ഹൈഫേ വിത്ത് പെയർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഡൈ കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ ഡൈ കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും മക്കളെ ആ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും ചില ഫംഗസിലെ ഹൈഫേൽ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ചില ഫംഗസിന്റെ ഹൈഫേൽ ഇങ്ങനെ ഡൈ കാരിയോൺ സ്റ്റേജ് കാണാറുണ്ട് ഡൈ കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ അതായത് പിന്നെ മിയോസിസ് ഒക്കെ നടക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മിയോസിസ് ഒക്കെ നടക്കും പിന്നെ മിയോസിസ് ഒക്കെ നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈ കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ നേടുക എന്നിട്ട് കാരിയോഗമി മിയോസിസ് എന്ന് കാണിക്കുക ജസ്റ്റ് കാരിയോഗമി പിന്നെ മിയോസിസ് എന്ന് കാണിക്കുക പ്ലീസ് ഒന്ന് വരച്ചാണ് ആ ചിത്രം നോട്ട് നേടിയിട്ട് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഇത് ചിലതിന് മാത്രമേ എന്നെ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിയോസിസ് ഇവ ഇവരിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പോർ ഉണ്ടാവണം ജസ്റ്റ് എഴുതിപ്പോ ഇതൊന്ന് വരച്ചാണ് എല്ലാരും ഈ ചിത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരച്ചാണ് ആ കണ്ടീഷൻ വിളിക്കണ പേരെന്താണ് കണ്ടീഷൻ വിളിക്കണ പേരെന്താണ് എന്താ ഡൈ കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഒരു ഹൈഫേല് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ് ഇൻ സം പഞ്ചായ ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ ഗമി ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം
അതായത് ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ കെമി ആഫ്റ്റർ ഇൻ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻ സെർ ഇൻ സം പഞ്ചൈ ഇൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇൻ സം പഞ്ചൈ ഇൻ സം പഞ്ചൈ ഇൻ സം പഞ്ചൈ ആഫ്റ്റർ പ്ലാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ ഗെമി ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ ഗെമി ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ ഹൈഫേ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ് ക്യാൻ ബി സീൻ അല്ലെ വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ സം പഞ്ചൈ ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ പ്ലാസ്മോ ഗെമി ടു ന്യൂക്ലിയർ ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ ഹൈഫേ പെർ ഹൈഫ് ടു ന്യൂക്ലിയർ ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ ഹൈഫേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ സെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെ ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ സെൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇൻ സം പഞ്ചൈ ആഫ്റ്റർ പ്ലാസ്മോ ഗെമി ടു ന്യൂക്ലിയർ പെർ സെൽ വിൽ ഒബ്സർവ് വിൽ ഒബ്സർവ് അതായത് വിൽ ഒബ്സർവ് അതായത് വിത്തൌട്ട് ഫ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അറിയോക്കെ കഴിഞ്ഞ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ മക്കളെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പോ എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കണത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണ്ടേ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഫംഗസിനെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ഫംഗസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫംഗസുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫംഗസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്പോറാണ് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി ഓഫ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം എങ്ങനെയാണ് മൈസീലിയം ഹൈഫ സെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി ഓഫ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം അതായത് മൈസീലിയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈഫ സെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി ഓഫ് മൈസീലിയം മൈസീലിയത്തിന്റെ മോർഫോളജി നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കിയിട്ടോ മോഡ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ മോഡ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോഡ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഫഞ്ചസിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് കേട്ടോ ക്ലാസിഫൈഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫഞ്ചൈ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലാസസ് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ പേര് പറയാം 
നോക്കണേ ഓരോന്നിന്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്ന് ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ് ഒന്ന് ഫൈക്കോമൈസെറ്റസ് എന്നാണ് പറയാ രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ആസ്കോമൈസെറ്റസ് ആസ്കോമൈസെറ്റസ് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ബെസിഡിയോ മൈസെറ്റസ് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ബെസിഡിയോ മൈസെറ്റസ് നാലാമത്തത് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസെറ്റസ് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് പഠിച്ചാലേ ചാപ്റ്റർ തീരുള്ളൂ ഡ്യൂട്ടിറോ ഈ ചാ ഇത് ഫുള്ള് എളുപ്പമാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫംഗസിന്റെ പഠിച്ചാല് ഡ്യൂട്രോ മൈസെറ്റ് ഇത് ഫുള്ള് എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് എന്താ പേര് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഇത് എന്താ പേര് അടുത്തത് ആസ്കോ മൈസെറ്റസ് ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസെറ്റസ് ഓക്കെ ഇത് എല്ലാരും എഴുതിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാരും എഴുതി എല്ലാരും എഴുതി എഴുതി എല്ലാരും എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ നമ്മളെ ബ്രെഡ് 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 അറിയില്ല പൂക്ക ബ്രെഡ് പൂക്ക കേടുണ്ടോ ആ ബ്രെഡ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആവരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആബ്സെന്റ് ആവരുത് എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഫംഗസ് മാത്രം നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളി ഈ നിങ്ങൾ പറയാം ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം എന്താ എഴുതിയത് ആദ്യം എന്താ എഴുതിയത് നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കില് പിന്നെ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അസെക്ഷൽ കൊണീഡിയ ഓക്കെ അല്ലേ കൊണീഡിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണീഡിയ ഫോർ എക്സോജീനിയസ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിക്കുള്ളില് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈ സൂസ്പോർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പണനോസ്പോർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് 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 എന്താണ് അടുത്തത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാ സെക്ഷൽ സ്പോറിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഏതാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആ ആസ്കസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി മൊത്തം എന്താ വിളിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഓർമ്മ വേണേ ബസീഡിയോ സ്പോറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ബസീഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതിന്റെ മേലെയാണ് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ബൈക്കാരിയോൺ കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പളേ അപ്പളേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് എന്റെ മക്കള് ദയവ് ചെയ്ത് ലീവ് എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ കഴിയാനായി ഇതുവരെ ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ചാപ്റ്റർ ഈസി ഈസിയാണ് ഇത് ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവായൊന്നുമില്ലല്ലോ ആറി ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ സംഗതി ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സംഗതി എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതേമാതിരി നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാണാതെ പഠിക്കുമല്ലോ ഞാൻ മൊത്തം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് പിന്നെ അറിഞ്ഞു പഠിച്ചത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തുമ്പോഴും പി ജിക്ക് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോന്നും കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാനിത് ഓരോന്നും കാണിച്ചിട്ടും ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണത് റെഡി ആക്കണത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലടാ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ